வெல்கம் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் நான் உங்கள் ராஜ்குமார் பாண்டியன் டெய்லி வந்து இந்த பிஹேவியர் சைக்காலஜி அப்படிங்கிற இந்த ஷோவில் அவங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி எஸ் இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போஸ் எஸ் சைக்காலஜி என்றாலே முக்கியம் தானே அப்படியா இல்லை இல்லையா எஸ் இன்றைக்கு என்னது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயத்தை சின்ன சின்ன ஒரு விஷயத்திற்கும் நான் அதிகமாக சஃபர் ஆகிறேன் சின்ன சின்ன கஷ்டங்களை கூட என்னால் தாங்க முடியும் ஏன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கஷ்டங்களை கூட என்னால் தாங்க முடியாது பல பேர் ஈவன் என்னுடைய முன்னோர்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாவெல்லாம் அசால்ட்டாக வந்து எல்லா விதமான பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணி அப்படியே பயங்கரமான ஒரு ரொம்ப வைப்ரண்ட்டான ஒரு ஆளாக இருப்பார் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு டைனமிக்கான லீடர் போல் எல்லா விதமான விஷயத்தையும் ரொம்ப சூப்பராக வந்து என்னோடய இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஈவன் என் கூட பிறந்தவங்க அண்ணங்க தம்பச்சி தங்கச்சிங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய சிப்ளிங்ஸ் கூட ரொம்ப எஃபெக்டிவாக எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சுட்டு போய்ட்டு இருக்காங்க ஆனால் என்னால் சின்ன சின்ன கஷ்டங்களை கூட என்னால் தாங்க முடியவில்லை சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கூட என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஏன் அதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சைக்காலஜிக்கலான விஷயங்களை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா எஸ் த ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் அ ரெஃபர்ஸ் ஆஃப் பீயிங் திங்ஸ் பிக் திங்ஸ் எஸ் நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களின் மூலமாக சஃபர் ஆகிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளை ஞாபகப்படுத்துதுங்கிறது அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒருத்தவங்க வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸில் என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க என்னை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை வச்சு நான் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பயப்படுறேன் அவங்க மேலே அவங்கள கத்துறேன் இல்லாட்டி நான் அழுகிறேன் ஏதோ ஒரு விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கரமான அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த எனக்குன்னு சொன்னால் இட் ரெஃபர்ஸ் த பிக் டாமினேஷன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடந்து வந்த அல்லது இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பெரிய டாமினேஷனை ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் என்பது இந்த ஒரு சின்ன டாமினேஷனுங்கிறது இருக்கனால அந்த ஒரு பெரிய டாமினேஷன் இதை ரெஃபர் பண்ணுறனால உடனே அதை பார்த்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன் பயங்கரமாக வந்து அப்படியே ஒரு பிளாஸ்ட் அவுட் ஆகிறது போல் ஆகிடுறேன் அது என்னை அதிகமாக பாதிக்கிறது இதனால தான் இந்த சின்ன விஷயங்களை கூட நான் வந்து எனக்கு வந்து அதிகமாக பாதிக்குது இதை சாதாரணமாக என்னால் எடுத்துக்க முடியல ஓகேவா தென் ஃபீல் த்ரெடன் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்த்து இந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்களை ரெஃபர் பண்ணுறனால அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்த்து நான் பயப்படுகிறேன் என்னை அச்சுறுத்துறது போல் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயமாக அந்த விஷயம் இருக்கிறனால அது வந்து ஒரு அச்சுறுத்தலாக எனக்குள்ளே இருக்கிறது போல் இருக்கிறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னா இந்த மாதிரி அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் என்னால் கையாள முடியவில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பார்த்தோம் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஒன்று அதை 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 அதுலேருந்து எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகணும்னு நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து எப்படியாவது என்னை நான் எடுத்துக்கணும் என்கிட்ட அதை எஸ்கேப் ஆகணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இது பண்ணுறேன் ஒட்டு மொத்தத்தில் அதை நான் ஹேண்டில் பண்ண தயார் தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறேங்கிற பேரில் எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணிடுறேன் சின்ன விஷயங்களை கூட பயங்கரமாக கொலாப்ஸ் பண்ணி சாதாரண பிரச்சனையை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாற்றி அவங்க அவங்களுக்கு அந்த கிளைண்ட்டை வந்து நம்ம கிட்டே கேட்கறது அளவுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணி இப்படி பண்ணுறது ஒரு ஆளாக வந்து நீங்கள் அப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி பண்ணி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கின்ற அளவிற்கு நம்ம இப்போ ட்ரீட் பண்ணுறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக நான் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறேன் அதை வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தயாராக இல்லை இல்லைன்னு சொன்னால் அது என்னை அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அது எனக்கு மாறியது ஓகேவா அது என்ன செய்யறதுங்கிறத அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அக்குமுலேஷன் எஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அக்குமுலேஷன் எஸ் 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 அக்குமுல
okay so this is what the call anxiety is a, is a it means a symptoms of afraiding for the small thing okay what to do enna seivadu first we need to go for the acceptance சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறீங்கிறத விட ரொம்ப முக்கியமானது எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை மூலமாக நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களோ அந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் டைஜஸ்ட் பண்ணுறது மனதளவில் எப்படி நீங்கள் டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ஜீரணிக்கிறது என்கின்ற ஒரு ஒரு வித்தையை வந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு பல விதமான ஃபிலாசபிகள் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஈவன் இதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி பல ப பல விதமான பெரிய பிரச்சி பிரச்சனைகளுக்காகத்தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னா பல நேரங்கள் ஆன்மீகத்தை நம்ம தேடி போக ஆரம்பிச்சிடும் பல நேரங்களில் சில ஆட்களுக்கு ஆன்மீக வழி என்பது ரொம்ப நல்லா இருக்குது சில பேருக்கு வந்து அது மூட நம்பிக்கையில் கிரியேட் பண்ணி மேலும் மேலும் அவங்கள வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் தள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஏற்கனவே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷரில் வந்து தா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷரில் வந்து இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் ஏதாவது இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு செலவழித்து விட்டு அது இன்னும் வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷரை கூட்டுற அளவிற்கான ஒரு வேலைகளை செய்வது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது அதெல்லாம் ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் ஒட்டு மொத்தத்தில் வந்து ஃபிலாசபிக்கலாகவோ ஸ்பிரிச்சுவலாகவோ எப்படியாவது இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்பது எனக்கு நடந்துகிட்ருக்கு அந்த விஷயத்த முழுவதுமாக நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபிலாசபிக்கலாக நான் ஒரு ஐடியா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த உலகத்தில் இதே மாதிரி பெரிய பிரச்சனைகள் என்பது இல்லாத யாராவது ஒருவர் இருக்க முடியுமா நான் சேலஞ்சே பண்ணுறேன் ஓப்பன் சேலஞ்ச் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு நிறைய பெரிய பிரச்சனை இருக்குது உங்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருந்தது இருக்கலாம் யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் தூரத்துலேருந்து பார்க்குறீங்களோ அங் அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப அழகாக ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது போல தெரியல நீங்கள் நீங்கள் செலிபிரிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு என்னப்பா அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்குண்ணா அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணலாம் பட் நீங்கள் கிட்டே போய் பார்த்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய லைஃப்பை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா பக்கத்துலேருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் என் வாழ்க்கை ரொம்ப பரவாயில்ல பாண்டு ஒடியாந்துருவீங்க அந்த அளவிற்கான ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கக்கூடிய எத்தனை எத்தனையோ விஷயங்கள் என்பது அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பல நேரங்களில் நம்ம விலகி இருந்து அப்படியே தூரத்துலேருந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு நாம் வந்து லிட்டரலாக நம்ம பொறாமையே படுறோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க நாம் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உண்மையிலேயே பார்க்கும் பொழுது எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளுக்கு உட்பட்டு ஒரு பிரச்சனைகளை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம் தட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் வி நீட் டு அக்செப்ட் அட் இந்த விஷயத்தை நான் வந்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது ஓகே எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா மனுஷனாக பிறந்த எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு பிரச்சனை என்பது இருக்கிறது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி அக்செப்ட் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்மளுடைய மென்டலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மென்டல் ப்ரெஷருங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அப்படியே வந்து டவுன் ஆக ஆரம்பிக்குங்கிறத புரிந்து கொள்ளணும் ஓகேவா தென் அந்த கோப்பிங் மெக்கானிசம் அந்த விஷயங்களுக்கு ஏற்றார் போல் நம்ம வந்து தகவல் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கணும்னு சொன்னால் எந்த ஒரு திறமை என்பது தேவைப்படுது எந்த ஒரு விஷயத்தை நான் செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த விஷயத்தை நான் செய்வதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனையை முடிக்க முடியும்னா அந்த பிரச்சனையை மொ அந்த விஷயத்தை முதல்ல செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கணும் பெரிய பிரச்சனையை முதல்ல நான் இதை முடிச்சுட்டு நான் வர்றேன் அப்புறம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வர்றேன் முதல்ல அந்த பெரிய பிரச்சனையை டார்கெட் பண்ணி அதை எப்படியாவது முடிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலைகளை எப்படியாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சு அதை முடிக்கிறதுக்கான வேலைகளை பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் அந்த ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் முன்னேறும் பொழுது அந்த ஒரு கோப்பிங் மெக்கானிசம் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை என்பது உங்களுக்கு வரும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலமாக கோவப்படக்கூடிய இந்த ஹேபிட்லேருந்து வெளிவந்துட விட முடியும் ஓகே தட் இஸ் அ மேட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் த வீக்னஸ் எது என்னை மேலும் மேலும் வந்து என்னுடைய என என்னோடய வீக்னஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா மீன்ஸ் உங்களுடைய வீக்னஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ எது என்னுடைய வீக்னஸ்ங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு வீக்னஸ் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது சரி பண்ணுவதற்கு நான் முயற்சிகளை பண்ண வேண்டியது இருக்குது நான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கோவப்படுறேங்கிறது ஒரு வீக்னஸ் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படி நான் பெரிய பெரிய விஷயங்களில் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய வீக்னஸ் என்ன எந்த ஒரு வீக்னஸ்னால இந்த பிரச்சனை என்பது எனக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்துகிட்டே இருக்குது எ
இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுடைய மைண்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் புஷ் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களுடைய உடம்பை நீங்கள் புஷ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஓட ஆரம்பிப்போம் ஒரு கடத்தில் நமக்கு சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன பலன்கள் என்பது கிடைக்கும் போது அதுவே ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் அப்படி அப்படியே மேலே போய்க்கலாம் ஒட்டுமொத்தத்தில் போராட்ட குணத்தை விட்டுவிட வேண்டாம் போராட்ட குணம் என்பது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷய பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவருவதற்கு ஒரே வழிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா தேர்ந்த கவுன்சிலிங் வில் பி த பெஸ்ட் வே மேலும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் டீப்பாக அவங்களுக்குள்ளே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிற விஷயத்த இன்னும் டீப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான டீப்பாக வந்து எந்த விஷயம் உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அதிக அதிக இந்த விஷயத்தில் கொண்டு போக வைக்குது எதுவும் உங்களை உந்தி தள்ளுதுங்கிற விஷயங்கிறது உங்களுக்கே தெரியல ஸோ அந்த விஷயத்தை இது பண்ணிக்கணும் நான் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் அவர் நம்பர் யூ கேன் காலஸ் ஓகே இது மூலமாக நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களை பற்றி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த விஷயங்கிறது உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது எந்த விஷயங்கிறது மைனஸாக இருக்குது எந்த விஷயம் என்பது இன்றைக்கும் உங்களுடைய மனசுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு உங்களை மொத்த மொத்தமாக அது வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்குது எந்த ஒரு தாட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா விதமான விஷயங்களையும் உங்களை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ எந்த பிஹேவியர் ப்ராப்ளத்தை மாற்றினா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட முடியும் அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் த்ரூ த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலமாக ஸோ இதான் எங்களுடைய நம்பர் நீங்கள் தாராளமாக காண்டக்ட் பண்ணலாம் தட் இஸ் வாட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓர் ராஜ்குமார் பாண்டியன் ஃப்ரம் த ஹியூமன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் தமிழ் யூடியூப் சே